Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Calibre 22. Bienvenidos a este podcast de interés general sobre crímenes y misterios sin resolver. En enero de 1997, el fotoperiodista José Luis Cabezas fue hallado muerto en los manantiales, a 15 kilómetros de Pinamar. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué significó su muerte para la prensa nacional? Hoy contamos la historia del asesinato de Cabezas. A los 35 años, José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, fue secuestrado, torturado y asesinado. Era la madrugada del 25 de enero de 1997 y había pasado poco menos de un año del día que logró la foto que sacó del anonimato Alfredo Llabrán. La cara del empresario era la más buscada por los reporteros gráficos luego que el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, lo nombrara ante los diputados del Congreso de la Nación el 23 de agosto de 1995 como expresión de una mafia enquistada en el poder. José Luis Cabezas y su compañero Gabriel Michi arrancaron la temporada de verano de 1996 con un objetivo claro, buscar a Yabrán. La dupla era conocida por cubrir la temporada de verano en Pinamar, ciudad de la costa argentina que reunía artistas, políticos y donde el empresario, hasta entonces desconocido, tenía una casa y negocios. Una persona apasionada, apasionada por lo que hacía. Él siempre decía que era feliz porque hacía lo que le gustaba y encima le pagaban por eso. El 14 de febrero del verano del 96, una fuente le informa a la dupla que al día siguiente arribaba a la ciudad el empresario. Además, les confirma que Yabran solía bajar de su casa a la playa más o menos alrededor de las 4 de la tarde. Y así fue. Con reposera en mano, apareció caminando en shorts con el torso desnudo junto a su esposa. El viernes 15, a la hora indicada, Cabezas estaba apostado detrás de unos matorrales simulando ser un turista. El equipo encontró al empresario sentado en una reposera. Cabezas escondió su cámara en una mochila y junto a Michi y su pareja salieron a caminar. Chabrán y su esposa lo hicieron en sentido contrario. Cabezas sacó la cámara y simulando fotografiar a la joven pareja amiga, comenzó a disparar su cámara enfocando al empresario. Objetivo conseguido. Alfredo Yabrán fue tapa de la edición del 3 de marzo de 1996 de la revista Noticias junto al titular. Yabrán ataca de nuevo, el hombre más temido por Domingo Cavallo. Un año después, en la nueva temporada de verano, Cabezas le cuenta a su amigo que una fuente le había confirmado que la gente que trabajaba para Yabrán estaba buscando su dirección en Buenos Aires. Todo termina en la fiesta de cumpleaños del empresario telepostal Oscar Andreani. Allí estuvieron presentes Cabezas y Michi. Cuando José Luis se va de la fiesta, es interceptado, golpeado y esposado con las manos en su espalda. Los sicarios lo metieron en el auto y se fueron con él. Los captores lo llevaron hasta la cava de General Madariaga. Allí, en el medio de un foso, quedó el auto de cabezas. Lo bajaron a los golpes, lo obligaron a arrodillarse y mientras tenía la cabeza gacha y estaba esposado, le dieron dos disparos en la cabeza. Metieron su cuerpo en el auto, lo rociaron con nafta y lo prendieron fuego. 5 y 10 del sábado el fotógrafo fue visto vivo por última vez salía de la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andriani en Pinamar a bordo de un Ford Fiesta Blanco que fue encontrado a las 6 y media por un peón rural calcinado completamente, esposado con las manos en la espalda y con un golpe que le rompió el hueso frontal el cuerpo fue reconocido gracias a un par de botas tejanas y un juego de llaves de la oficina que había alquilado en Pinamar la revista Noticias por este crimen fueron condenados a prisión perpetua Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana, al igual que Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Alberto Yabrán, y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Preleso. Mi papá murió de tristeza, sentado en un sillón mirando el cuadro de su hijo y preguntando por qué había ido a Pinamar. Mi mamá no está bien de salud porque también tiene una depresión muy grande y bueno, y yo tratando de, de tener la memoria de, de mi hermano lo más alto posible y de ser una piedrita en los zapatos de los asesinos de José Luis. Alfredo Yabrán se suicidó el 20 de mayo de 1998 tras saber que pesaba sobre él un pedido de captura. Cabezas pasó a la historia como el caso más grave contra la libertad de prensa en democracia. Hoy en Interés General te contamos la historia del asesinato de José Luis Cabezas. Nuestros podcasts ahora en Radio Berlín 107.9 y en www.berlin1079.com